அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு அன்பான நேயர்களே சுக்கு ஒரு கிருமி நாசினி பல்வேறு வகையான நோய்களை போக்கி நமக்கு அருமருந்தாக செயல்படுவதால் சுத்தம் செய்து எடுக்கப்பட்ட சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கோரைக்கிழங்கு மொத்த காசு என்று அழைக்கக்கூடிய கோரைக்கிழங்கு ஒரு கிருமி நாசினி டெங்கு ஜுரம் மலேரியா காய்ச்சல் எலி காய்ச்சல் தொற்று நோய் மூலம் பரவுகின்ற பல காய்ச்சலை தடுத்து நிறுத்தும் கிருமிகளை கொள்ளும் காதில் ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களை போக்கும் என்பதால் நாம் இந்த கோரைக்கிழங்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டு அன்பான நேயர்களே பூண்டு ஒரு கிருமி நாசினி இதன் நறுமணத்தால் பல்வேறு வகையான கிருமி தொல்லைகள் நீங்கும் என்பதால் நாம் தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் தைலம் காய்ச்சுவதற்கும் நாம் தைலத்தை முறையாக பயன்படுத்துவதற்கும் நல்லெண்ணெய் பயன்படும் என்பதால் நல்லெண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி எருக்கன் இலைச்சாறு இருபது மில்லி தோலுறுத்த வெள்ளை பூண்டு ஐந்து கிராம் கோரைக்கிழங்கு ஐந்து கிராம் சுக்கு ஐந்து கிராம் திப்பிலி ஐந்து கிராம் திப்பிலியும் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி என்பதால் நாம் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நல்லெண்ணெயை தவிர்த்து எருக்கன் இலைச்சாறை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை நன்றாக ஒன்றிரண்டாக இடித்து ஒரு கலவையாக எடுக்க வேண்டும் சுக்கு கோரைக்கிழங்கு திப்பிலி வெள்ளை பூண்டு இவை அனைத்தையும் நன்றாக இடித்து தூள் செய்து எடுத்து வைத்துள்ளோம் இதை கொண்டு நாம் ஒரு செவிகளில் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு தைலம் ஒன்றை காய்ச்சப் போகின்றோம் அதற்காக நூறு மில்லி நல்லெண்ணெயை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சவும் இத்துடன் நாம் எருக்கன் இலைச்சாறையும் சேர்க்கவும் அன்பான நேயர்களே மிதமான சூட்டில் காய்ந்து கொண்டிருந்த நல்லெண்ணெயில் நாம் சேர்த்த எருக்கன் இலைச்சாரும் சேர்ந்து நன்றாக கொதித்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் நாம் அரைத்து வைத்துள்ள மருந்து பொருள் அதாவது சுக்கு திப்பிலி தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டு கோரைக்கிழங்கு இவையெல்லாம் சேர்த்து அரைத்த மருந்து பொருளை சேர்க்கவும் அதி அற்புதமான மருத்துவ குணம் கொண்ட காது சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை நீக்கக்கூடிய தைலம் தயாராகிவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அற்புதமான மருத்துவ குணம் இளம் பச்சை வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தைலத்தை நன்றாக குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் பாதிக்கப்பட்ட காதில் ஒன்று அல்லது இரு துளி இரவு வேலையில் விட்டு வந்தால் படிப்படியாக காதில் சீழ்வடிதல் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே மிகவும் எளிமையான பொருட்களை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்